今日もスクープが届いていますいらっしゃいませようこそ芸能スクープ事務所へミルですレイムですマリサだぜよろしくお願いします今日のスクープは荒井博文衝撃の現在でございます荒井博文さんというとちょっと前まですごい人気を誇っていた俳優さんよね何かやらかして週刊中だって話は聞いたことがあるが何をしたかはよく知らないんだよな今回は荒井さんのプロフィールや経歴、そして現在を紹介します。では、早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。荒井博文さんは1979年1月18日に青森県弘前市に生まれました。青森県出身だったのね。荒井さんは在日朝鮮人の賛成でしたが、2005年には朝鮮籍から韓国籍に変更しています。日本国籍にはしなかったんだな。小学校4年生から卓球を始めた新井さんは、高校時代には全国大会にも出場する腕前だったんだとか。朝鮮の人ってみんな卓球が上手なイメージがあるわ。偏見だと思うが、言わんとすることはわからないでもないな。青森県立弘前実業高等学校に在籍していた新井さんは、卒業後の進路として日本映画学校への進学を希望していました。高校時代から俳優になりたかったのね。しかし当時の新井さんは遅刻や欠席が多く、とてもではないが推薦できないと言われてしまったため断念することになります。遅刻癖のある人だったのか。あんまりそんなイメージはなかったけどな。社会人になって改善したんじゃない遅刻癖があったというよりは、そもそも学校に行く動機が部活を頑張る、というものだったので勉強については熱心ではなかったのですよ。部活一筋、って高校生も結構いるぜ。学校は休みがちで成績も悪く、なんとオール1を取ったこともあるんだとか。よく進路選択するまで進学できたわね。推薦をもらえないなら学校にいる意味はない、と判断した新井さんは高校は中退しました。部活だけのために時間を費やしてたんだから、推薦をもらえないのはしょうがないな。希望する進路があるなら勉強もしっかりしないといけないぜ。こうして映画学校は諦めざるを得なかった新井さんですが、有名になりたいという思いを漠然と持っており、19歳で上京しました。俳優になるにしろ違う方法で有名になるにせよ。まずは都会に出ないと始まらなかった時代ね。今だったら YouTube チャンネルを開設するって人も出てくるかもしれないな。新井さんに転機が訪れたのは上京して間もない頃の話です。上京後は世田谷区上町の屋台でアルバイトをしていたのですが、そこで映画プロデューサーである荒戸源次郎さんに出会いました。ドラマみたいな話だわ。アラトゲンジローさんは自身も俳優として活動していたぜ。寺島忍さんの映画デビュー作も手掛けたプロデューサーですね。2010年には太宰治さんの人間失格の監督もしています。居酒屋で知り合った新井さんの熱意に惹かれて彼を俳優にしたのかしら最初は大楠道代さんの付き人となるところから始まりました。新井さんが映画デビューしたのはその数年後の2001年、映画後への出演を果たします。映画学校には行けなかったが、俳優としてデビューできてよかったな。さらに翌年の2002年には映画青い春で松田龍平さんとのダブル主演という形で、初主演を務め、高崎映画祭最優秀新人男優賞を受賞しました。欠席が多くて推薦を出せなかった生徒が新人男優賞を受賞したなんて、当時の先生が知ったらびっくりしそうだわ。この時の演技が高く評価されて一気にブレイク、って感じか初主演の時にはすでに高い演技力が評価された新井さんですが、まだ新井さんはブレイクには至りません。新井さんが33歳の時に出演したドラマ、開拓者たちや映画アウトレイジビヨンド、などの公演があって人気が上昇し始めたのです。デビュー直後に人気獲得とはならなかったのね。長年実力を発揮し続けて勝ち取った人気だと思うと、いなくなっちゃったのが惜しいと思うわ。新井さんの独特な設定を持つキャラクターであっても難なく演じきる高い演技力はもちろん、ファンサービスも頻繁に行い、Twitter をはじめとした SNS でのファンとの交流も盛んでした。今時の有名人っぽいぜ。ファンが地方での舞台挨拶を希望すると新井さんが自らそのことを、映画会社に伝えたり、DVD を購入したファンに新井さんが焼肉をご馳走する、企画をしたりもしていますね。俳優自らそんな風に動いてくれるとファンも嬉しいわよね。主演者が発行する漫画誌週刊少年ジャンプのファンであり、バラエティ番組で漫画、ブラッククローバーの作者にインタビューを行ったことで、新井さんをモチーフにしたキャラクターライアが登場しました。自分が好きな雑誌で、自分がモデルのキャラクターが登場していたら嬉しいだろうな。ブラッククローバーはアニメ化もした人気作なのですが、このキャラクターの声優は新井さんが務めていました。声優もやっていたのは知らなかったわ。
。表紙の作品との関わりは多く、映画バクマンをはじめとした、漫画原作の実写映画にも多数出演しています。少年誌に登場するようなキャラクターでもできちゃうってことだぜ。2015年にはドラマ下町ロケット、2016年には大河ドラマサナダマルにも、出演して話題を呼んでいた新井さんは、芸能界から姿を消すまで230本近い出演作がありました。とんでもない売れっ子俳優よね。大忙しだったんじゃないかしら間違いなく数多くの芸能人の中でもトップクラスの多忙ぶりだったでしょうね。そんな新井さんが、どうして芸能界から消えてしまったんだ新井さんは罪を犯して逮捕されてしまい、現在は収監されているからです。あら、何をしちゃったの2018年7月1日、自宅に派遣されたマッサージ店の女性従業員に、暴行を働いたとして、2019年2月1日に強制性交の容疑で逮捕されました。女性への暴行を働いてしまったのか。お金は持っているだろうから、そういうサービスを提供している店を利用すればいいのにな。強制性交って、強、や強制わいせつとはどう違うのかしら強制性交とは合、罪の新しい名前で平成29年に法改正されています。被害者の対象も以前は女性のみだったものが男性も対象になっているなどの違いがありますね。強制わいせつっていうのはいきなり抱きついたりキスをしたりという行為が、該当するのに対して、強制性交は内容を性交に限定しているぞ。そういう違いがあるのね。とにかく女性に暴行を働いたのは間違いないんだろその後はどうなったんだ2019年2月21日に東京地方検察庁により強制性交罪で起訴されます。27日には保釈保証金500万円を納付し保釈されました。じゃあ一度は戻ってこれたんじゃないの新井さんが逮捕されたタイミングで所属事務所であるアノレが、彼との契約を解除しているため、その時点で事実上の引退となっていますね。仮に契約を解除されてなかったとしても、逮捕前と同じように仕事ができたとは思えないぜ。同年9月に東京地方裁判所にて初公判が行われ、新井さんは罪状認否に先立ち女性従業員への謝罪の言葉を述べています。謝罪したってことは、犯行は認めているということね。性交渉があったこと自体は認めているのですが、その際に強制性交罪の成立要件、とされる相手方の犯行を著しく困難にする程度の暴行があったことは否定しており、女性側に合意があるものと誤信したと主張しました。合意の上でやったと思ってたから、まさか起訴されるとは思わなかった。ってことだな。新井さんが利用したマッサージ店は店員に性的サービスを求めることを禁じており、さらに書面へのサインも必要とするお店なのですよ。じゃあ合意があるわけないじゃない。その後も再保釈などあったのですが、ここでは割愛して結論だけ述べると、新井さんと女性の間では慰謝料300万円で和解が成立していますが、新井さんの実刑判決が前提という条件付きです。新井さんには懲役4年の実刑判決が下りました。じゃあしばらくは出てこれないわ。売れっ子だったんだし、結構あちこちに影響があったんじゃないそうですね。NHK は新井さんが出演していた真田丸やトットテレビ、などの配信を停止、2019年に公開予定だった映画全悪のクズは公開中止、戦術のブラッククローバーのライアも声優が変更になっています。出演作が130本にもなれば、現在進行形で参加していた作品も多いだろう。とは思っていたが、あちこちに迷惑をかけてしまっているぜ。違約金とか、とんでもないことになるんじゃないか出演していたテレビドラマも多く、CM にも起用されていた新井さんの違約金は、数億円に上るのではないかと言われていますね。不祥事を起こして何億円も違約金を払うっていうのも珍しくないのかしら未成年女性との陰行疑惑で事務所との契約を解除された小出圭介さんや、ゲス不倫で大きな反響を呼んだベッキーさんにかかった違約金が、5億円とも報道されており、新井さんも同等の金額になるのではないかと言われています。売れっ子俳優ともなると、それくらいポンと払えるものなのベッキーさんはそれまでの蓄えと、それ以降の仕事で支払ったそうですが、新井さんも同じように支払うことが可能かと問われると、少し難しいかもしれません。それ以降の仕事のギャラを支払いに当てはまることができるなら、なんとかなりそうに思えるぜ。出所後に新たに事務所に入って芸能活動を再開できればだが、それだけではないのです。多数の作品に出演している売れっ子の新井さんは、実はギャラは割安だったんだそう。新井さんも酔うたびに仲間に、日本の芸能界はクソ。ハリウッドとはギャラが全然違う。日本の芸能界には組合がなくて役者には何の保証もない。だから俺は安いギャラでも仕事するしかない。といった不満を打ち明けることが多かったんだとか。
、キャラも高そうなイメージだったけど、そういうわけでもないのね。2014年に公開された映画100円の恋では日本アカデミー賞優秀助演団優勝を、受賞していますが、その受賞式においても、間違いなく優秀助演団優勝をもらった俳優の中でギャラが安いです。といった暴露もしており、ブレイク具合に対して収入が少なかったことがわかります。一般的なサラリーマンよりははるかに稼いでると思うが、さすがに何億円も即座に支払えるほどではないってことだな。さらに新井さんのインスタグラムなどを見ると、ギャンブル関連の写真で溢れ返っているのですよ。特にパチンコやスロットが好きなんだとか、節度を守って遊んでいるだけじゃないの詳しい人が見れば一目瞭然なのですが、新井さんの遊ぶ機種はギャンブル性の高いものが非常に多いのです。業界関係者によれば堅実に遊んでしっかり貯蓄をするというタイプではないんだとか、それまでの貯蓄を違約金の支払いに回すのは難しそうだぜ。そんな新井さんが習慣されているのでは、と噂になっているのが、きつれ川社会復帰促進センターという民間企業が運営に参加している刑務所です。民間企業が参加している刑務所なんてものがあるのね。性犯罪を犯した人が、刑務所内でいじめられるなんて噂も聞いたことがあるな。そういった話もありますね。しかし、元受刑者によれば、きつれ側には、性犯罪で入ってくる受刑者が多いこともあり、いじめにあってしまうようなことはないんだとか。新井さんはひどいことをしたかもしれないけど、反省するために刑務所に入っているんだから、その中でいじめられるなんてことがなくてよかったわ。性犯罪のような卑劣な犯罪だと、仮釈放をもらえたとしても2、3ヶ月という、短い期間の場合が多いですが、きつれ川では最近性犯罪で服役していた受刑者が、1年以上の仮釈放をもらえたようです。それがいいことなのか悪いことなのか、私は判断できないぜ。新井さんの出所予定は2024年ですが、初犯であること、先に述べた前例ができたことなどから、真面目に勤めれば2023年中に、出所できるということもあるのではないかとする声もありますね。しっかり反省して、心を入れ替えて、真面目にやった上でなら、景気が短くなってもいいかもしれないけどね。その後はどうするのかしらたとえ早めに出てこられたとしても、やったことがやったことだけに、復帰するのは難しいかもしれないな。芸能界って世間のイメージがすごく大事な世界だぜ。2022年3月に女優から性加害を告発された木下放火さんは無期限休止を発表しましたが、8ヶ月後には YouTube でショートドラマを公開しました。歓迎する声もありましたが、冷ややかな反応も目立ちます。そのショートドラマは私も見たけど、コメントがかなり攻撃的でびっくりしたわ。木下さんのデビュー作で監督を務め、その後も交流のあった伊豆塚ずゆさんも、今後は使うとか一切考えてないよ。これはもう映画業界全体の問題。映画界がこういう世界だと思われるのが、一番迷惑だね。とばっさり切り捨てていますね。売れっ子俳優だった新井さんとはいえ、簡単に復帰はできないかもしれません。刑務所にいるだけで世間からの評価が戻ってきたりはしないもんな。これで本日の紹介は終わりです。いかがでしたかキャラだのなんだので不満があったのかもしれないけど、せっかく売れっ子になったのにもったいないわよね。普通にマッサージをしてもらって休日はギャンブルを楽しんでいれば、違約金や芸能界復帰なんて悩みは今もなかったんだぜ。ええー、高い演技力とファンサービスが旺盛な姿から人気者になった新井博文さんですが、性犯罪を犯した結果今後の活躍は厳しい状況に追い込まれていることがわかりましたね。ああ、こなせる役どころの多さから彼の復帰を望む声も多いのが救いでしょうか何にせよ、まずは景気を終えて出てくるところから始めないといけません。再び活躍できるのか、このまま消えてしまうのか、見守りたいところです。本日も閉店させていただきます。ミルでした。